ከአካ ነገስት ባአት አለማርያም ገዳ ይዛሬው የመንገደኛው ጋዜጠኛ አቅኝታችንን የምናደርግበት ስፍራ እዚ ስፍራ ብዙ ነገር አለ እዚ ስፍራ ጥበብ አለ እዚ ስፍራ ዕውቀት አለ እዚ ስፍራ ታሪክ አለ እዚ ስፍራ ህይወት አለ ሀገር አለ ገብተን እናየዋለን ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም ገዳ ለንጻድሳት ብቻ የሚውል የገንዘብ ማሰባሰቢያ ሳጥን ይላል ይሄ ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም ገዳ በትንሹ ምን ይመስላል የሚለው ተሰርቶ ተቀምጦ ያገኘ ነው ነው በተቀመጠበት ዋና ዓላማ ምን እንግዲህ ለህንጻው እድሳት የሚውል ገንዘብ እንዲሰበሰብበት ዲዛይኑን ሰርቶ ያስቀመጡት ነው ዋናው ህንጻ ምንድነው የሚመስለው ምን ምን ነገሮች አሉት ዙሪያው እና ይዋል ለዛ ደረጃ ደናነች እንግዲህ ያው እንደሚታወቀው ቀደም ሲሊችኛውን የሥዕል ቤት ኪዳ ንብረት ደብረ መንከራተን ከመሰረቱ በኋላ ጽምኒሊክ ከአመታት በኋላ እንግዲህ ረፍተ አረፍተ ዘመን ገጥቷቸዋልና ይችኛውን ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም ህንፃ ቤተክርስቲያን ለሳቸው መታሰቢያ ተሆን ዘንድ ንግስተ ነገስታት ያ ጽምኒሊክ ልጅ ዘውድቱናቸው ያሳነጹላቸው እሳቸውና ቀዳማው ያለ ስላሴ ለመታሰቢያ እንደሆናቸው ታሳሶስት ቀን ነው የረፍታቸው ቀን ማታሰቢያ ለሳቸው ይሁን ዘንድ ያው እችን በ1910 10 አመተ ምህረት አስጀምረው በ1920 20 አመተ ምህረት እንጻውን አጠናቀዋል ለዚህ ገዳ መገልገያ እንዲሆን እንግዲህ የተሰጡ ከንጉሰ ነገስቱ ከንግስ ተነገስታቱም የተሰጡ መገልገያ እንዲሆን የተሰጡ ቦታዎች እንጻዎች አሉ የዳግማዊ ምንሊክ አጼ ምንሊክ ታይካ ነገስት ባታ ለማርያም ካህናት ማሰልጠኛ በጎኑ እንደገና ደግሞ እጓለ ማውታዎች ጥረተኞች የሚጠሩበትን ላገልግሎት የሚሆነውንም ለምግብ ለቀለብ ለሁሉም የሚሆነው ነገር ሰርተው ሰጥተው ነው ያቋቋሙት እነዚህ አጽዶች ብዙ ዘመናትን አስቆጥረዋል ብዙ ጊዜያትን አሳልፈዋል እነዚህ አጽዶች ዘመናትን ሲያስቆጥሩ በርካቶችን አፍርተዋል ዛሬም በዚሁ በቤተ መንግስት ዙሪያ ባሉ ቤተ ክርስቲያናት በርካቶች ይማራሉ እነዚህ ህፃናትም ዚሁ ቤተ መንግስት ዙሪያ ከመገኘው ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን የሚማሩ ናቸው ምንድነው የምትማሩት ገብርኤልስ ኪንገሩ ብዙ አይነት ትምርቶች በገብርኤል ውስጥ እናማራለ አሁን ለምሳሌ መንፈሳዊ የሚባል ተመርቶች አሉ በዛ በገብሪል ውስጥ ያለው ማለት ግዝ ተማራላችሁ? እስኪ የምታቆጥን ነገር ወይ ግዝ የተማራችሁት ነገሩ ለምሳሌ ከግዝ ላይ እንደምን አደርካባቴ እንደምን አልካባቴ ይያርን 
ከጧትና ከከሳት በኋላ ምን እናገራቸው ነገሮች በግስ ምንማራል ነሽ እስኪ እንደምን ዋል ካባቴ በልልኝ ፈሃደርካው ይሄ ፈሃደርክ አቦይ እሺ እናት ሲሆንስ ፈሃደርክ እሚ ስለዚህ ሃደርክ ሲሆን ለወንድ ይሆናል ሃደርክ ሲሆን ደግሞ ለሴት ይሆናል ማለት ነው እንዴት ናችሁ ዘይሪ መስከ እኔ ካሳነሽ ፈንታው ነው ሌላው ማህበረሰብ ግን መጥቶ መጎብኘት ቢፈልክ እንዲሁ መግባት ይቻላል ካሜራ ነው የማይቻለው ካሜራና ቪዲዮ አይቻለም አይቻለም እሱ መፈቀር አለበት እንጂ ማንኛውም ሰው መጥቶ መጎብኘት ይችላል መጥቶ ማይችላል አይ ጥሩ በተለይ ለኛ ለሀገር ውስጥ ጎብኞች ምንም ችግር የለውም ምንድነው በመኪና ወደ ውስጥ አይገባም ፈረንጆች ደግሞ ቤተ መንግስት አካባቢ ስለሆነ ያልሆነ ቦታ እንዳይቀርጹ በሚል ይከለከላል እንጂ እነሱም ራሳቸው መጓት ይችላሉ ፈረንጆች ይችላሉ ስለዚህ ለሁሉም ሰው ክፍት ነው ማለት ነው ምና ዘውድ አይ እቺ ምን ሊክ ማለት ነው አይ ምን ሊክ እና የምን ሊክ ዘውድ ያው የምን ሊክ ቤተክርስቲያን ስለሆነ ማለት ነው አንበሶች አሉ አንበሶቹ በ8 አንበሶች አሉ እዚህ 8 አንበሶች አሉ አበየ በሩ 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 12 ብር ነው ያለው በሩ 12 ብር አለው 8 አንበስ አለው እንግዲህ አና በስቱ ከ ከሰለማናዊ ስራ መንግስት ጋር የሚያያዙ ናቸው ነገስታቱ ከሰለማናዊ ስራ መንግስት አመራጣቸው በግእዝ ሞ አንበሳ ዘም ነገደ ይሁዳ ይላል እና ከይሁዳ ወገን አንበሳ አሸንፎ ወጣል ይተባለው ክርስቶስ ነው በርግጥ ግን በጊዜው ለነበረው ከካይቆብ ልጆች መካከለ የሚወልደው የሚወልደው ከዚህ ከ ከይሁዳ ወገን ነው ንጉስ የሚሆነውና አንደኛ ያንን ለማስተዋወስ ነው ወጥ ያነገረው የነሱ አመጣጥ ከዚህ ለመሆኑ ያንን ለመናገር ነው እና በዙሪያው ላይ ደግሞ መስቀልና ያይሁድ ምልክት አለበት በቤተክርስቲያኑ በሮቹ ላይ ተቀርጿል መስቀልና ያይሁድ ኮከብ እሱም ቢሆን ያው ከኢትዮጵያ ሀገራችን ባይሁድ እምነት ለማመጥ ስለመኖርዋ በኋላም ደግሞ ክርስቲና ስለመቀበሏ በሌላ በኩል ደግሞ ነገስታቱ ያው ስሮ መንግስታቸው ከሰለሞን ስሮ መንግስት ጋር እንደሚገናኝ አንድ ላይ ለማስተባበር ነው ለማሳወቅ ነው አና ብስቱ እንግዲህ የመጡት ከፈረንሳይ ሀገር ነው እዛው ሀገር ተሰርቶ ነው እዚህ የተቀመጡትና እንደውም እዚህ ያሉ አባቶች ሲነግሩን አንወሶቹ ቅርጻቸው እንደዚህ ያነበረ ማና ብስቱ ትክክለኛ አና ብስት ነበር የሚወስሉት ጥቁር አነበሩ ያን በሳ መልክ ነበር ግን በጊዜው ያው 101 አመት በፊት ወደ ኋላ ከተመለሽ ህዝባችንም ያን ያክራል ሰለጠነም ከሩክ ሲታዩ አናብስት የሆነት ነው የሚመስሉትና ሰው እየፈራ ስለአስቸገረ እንደዚህ ሌላ ቀለም እንደይዙ ተተርጓል ማለት ነው እና ይመለስ ራሱ ወደዛ መጥቶ ወጣ አሁን ባላለ ነው ትውልድ በርግጥ አንፈራ ናሃስ ናቸው ናሃሶች ናቸው ናሃሶች ናቸው አሁን ይሄ ቤተክርስቲያን በተመለከቸ ይሄ ይሄ እርሳስ ነው የትልቁ እርሳስ ነው ከውስጥ ድንጋይ ነው ከላይ ግን እርሳስ ነው የተለጠፈበትና እርሳስ በጣም በጣም ውድ ነው በጣም ውድ ነውና እርሳሱ አሁን የተሰነጣጠቀ የተሰነጣጠቀ ውሃ ያስገባል ያ ብቻለም ያ የቆሙ ፒላሮች ሁሉ ምሶሶቹ እነሱ ተበልተው 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 ዝገው በውስጡ ውሃ ይፈሳል አይዋፍ ደግሞ ምግብ ያስገቡበታል አፈር ይዝጋል ዝጎ ዝጎ አሁን ተበላሽቷል እና ለዛም ነው 45 ሚሊየን ብር ቀላል ብር አይደለምና ዳግማዊ አጼ ሚሊክ ከንጦጦ ከተማቸው አዲስ አበባ አንቆርቆሮ ወደዚህ ሲመጡ ያን የተገነባሽ ነች እና የጸሎት ቤት ነበርች ጸሎት ቤት ነው የምትባለው የሳቸው የግል ጸሎት ቤት ጸሎት አድርገው ምህላ ይዘው ጸልዩልኝ ብለው ነው ከዚህ ተነስተው ወደ አድዋ ሄዱት በኋላ ግን ያው የመይታሽ ትክልስ እንግል ማርያም የሷ ታቦት ገፍቶበታል ባሁን ሰዓት ቤተክርስቲያን ነች እና መጀመሪያ ግን የዳግማዊ ሚሊክ የግል ጸሎት ቤታቸው ነበርች ከቤተ መንግስታቸው ጎን እቺ ደግሞ ትንሽ ማመታየት ዳግማዊ አጼ ሚሊክ ሲተከበሩት እዚች ነው አጽማቸው ወደዚህኛ ወደ ዋናው ከመግባት ወፊት እዚችስ ነበር የተቀመጠው አ እቺ ነች ለምልክት ነች የተቀመጠችው እና እቺ ዳግማዊ አጼ ሚሊክ የተቀበሩበት የመጀመሪያው ቦታ እቺ ነች ህንጻ ቤተክርስቲያኑ ሲያርቅ አጽማቸው ከዚህ ወደዛ በክብር አርፈዋል ማለት ነው አሁን የምታዩ 
የዳግማዊ ያጼ ምኒልክ ቤተ መንግስት ነው አባሽ ይሄ እንግዲህ በሳቾ ዘመነ መንግስት የተሰራ ነው አሁን ምንተመለከቱ ቤተ መንግስት ውስጥ ግቢ ውስጥ ነው አሁን ግን ታድሶ በቅርብ ጊዜ እንግዲህ ወደ ሙዚየም ነጥ ይቀይራል እየተባለ ነው እንግዲህ የሚኒሊክ ቤተ መንግስት እዚህ ያለ ይወበራቸው በዚህ ነበር የሚወጡት ዳግማዊ ምኒልክም ቀዳማ ኃይለ ስላሴም በዚህ ይወጡ ቅድስ ኪዳን ምርስ ገብተው እየጸለዩ ያስቀደሱ ተመለሰውን በዚህ ነበር የሚገቡት ግብርም የሚያስከብሩት እዚሁስ ነበር ግብር ማለት የሚያበሉት የሚያጠጡት የሚሸልሙበት እዚሁ አደረሹ ይሄ ነበርና ቤተክርስቲያናቸውና ቤተ መንግስታቸው እንዲሁም ያቃብሮታቸው አንድ ግቢ ውስጥ ነው ያለው ራሱ ሲል ይዝተረገ ነው ተስሮ ሲሆን ራሱ እዛው ላይ የታተመ ነው ሰሎቹ ስለዚህ እንደዚህ ሆነ ይመጣው አ ከጥንቱም ጀምሮ ይሄ ነው ምንም የተሳለ ነገር የለም አይደቅም ይለቅ ነገር አይደለም በዙሪያው የምትመለከታቸው እጅግ ታሪካዊ የሆኑ ስዕሎች አሉ። በመጀመሪያ ይህ ቤተክርስቲያን እንግዲህ በዋናነት በ1910 ንግስተ ንግስታት ዘውዲቱ ምን ይልክ ለአባታቸው ለዳግማዊ አጼ ምኒልክ መታሰቢያ ሆነው ሲሰሩ ሲሰሩት ታሳብ ያደረጉት መቃብር ቤት እንደሆነ ነው። መቃብር ቤት እንደሆነ ነው። ነገር ግን ይህን የሚያክል ከዛሬ 101 አመት በፊት የተሰራ ቤተክርስቲያን ህንጻ ቤተክርስቲያን እንደዚሁ መቃብር ቤት ብቻ እንደሆነ አልተፈለገም። ምንሊክ ያረፉት 2023 1906 ነው በቤተክርስቲያን ስርዓት ደግሞ 2023 በእያመቱ የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት ዕለት ምናስተውስበት ቀን ነው ምናከብረበት ቀን ነው እና እሳቸው የሞቱት 2023 ቀን ስለሆነ ይህን ቤተክርስቲያን ወደ ቤተክርስቲያንነት ሲያመጡት የምንሊክን ዕረፍት ሐሳብ ያድርጎ የባዓት አለማርያም ቤተክርስቲያን የባዓት አለማርያም ታውት ገባ ማለት ነው በግዕዝ ባዓተ ማለት ገባ ማለት ነው ባአት አለማርያም ማለት የማርያም የእናታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ማርያም በርጅነቷ በሶስት አመቷ ወደ ቤተ መቅደስ የገባችበት እለት ተብሎ ተሰራ ወይንም ባአት አለማርያም የሚለው የእናታችን ታውት ገባ ማለት ነው እና በዙሪያ ምን መለከታቸው ስዕሎች ከሃይማኖታዊ ትፊታቸው በተለየ ታሪካዊና ሀገራዊ ፋይዳ ያላቸው ናቸው ምክንያቱም መቃብር ቤት ስለነበረ መታሰቢያ ቤት ስለነበረ ነው እና በዚህ በስተሰሜን በኩል የምትመለከቱ የአድዋውን ጦርነት የሚያሳይ ነው የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ጣላት አገራችን ኢትዮጵያ በወረረበት ጊዜ ሀገሬንና ሃይማኖቴን ለከውጭ ለመጣሰው አላስረክብም ብለው ትልቅ አባቶቻችን መፍዓትነት የከፈሉበትና እስከዛሬም ያ ኢትዮጵያውያን በብቸኝነት ከሌላው ዓለማት ህዝቦች ምን ለለይበትን ትልቁ ታሪክ የጻፉበት ነው የቅኝ ግዛት የሚለውን ጽንሰ ሐሳብ እኛ ያለው በቅንበት የራሳችን ባህል ተጠብቀንበት የራሳችን ዘመን አቆጣጥር የራሳችን ፊደል ተጠብቀን ያኖርንበት ትልቁ የአዶዋው ጦርነት ነው እንግዲህ እሱ 1888 ነው እንደኛ አቆጣጥር የተከናወነውና ያንን የሚያሳይ ነው እንግዲህ በዛ ላይ እንደምትመለከቱ ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ፈረስ ላይ ተቀምጠዋል የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አባቱ ራስመኮን ራስመኮንን የጣሊያንን ወታደሮች እንዴት እንደገደሯቸውና እንዴት እንደጣሏቸው ለምን ይልክ እያሳዩቸው የጠቆማቸው የሚያሳይ ነው እና እንግዲህ ላንቻን ነገርሽ የምሰራ አዶ አጦርነት እና ያለውንም የሱ እኛ የዚህ ውጤቶች ነን ብለን ብለን ብንናገርም አናጋነንም እና ይሄ አዶ አጦርነት የሚያሳይ ሰአት ነው ከኋላቸው እየተከተሉ አዎ እንግዲህ ጥሩምባው እንብልታው እየተነፋ እና መሳየው እንደው ሌላው ነገር ደግሞ የጥንተኛ ባንዲራ አየሹ እዛ ይታይሻል አረንጓዴ ቢጫ ቀይ የሚለው ባንዲራ እንዳሁኑ አይነት አይደለም ለየት ያለ ነው መቼ የተሳለው ይህ ስል ይሄ ስል የተሳለው በ1923 ዓመተ ምህረት ነው በኢትዮጵያኑ በ1920 አለቀ ስዕሉ በ1923 ነው ስዕሉንም የሚሳለው ሄልሙት አይሹሩድም ይባል የጀርመን ተወላጅ የሆነ 
ሳአሊን የሳለው ይሄንን ህንፃው የተክርስቲያንም ዲዛይን ያደረጉት ጀርመኖች ናቸው በዋናነት በስራው ላይ በርግጥ አርመኖች ግሪኮች እንዲሁም አይሁዳውያንም ቢሳተፉበትም ዲዛይን ያደረጉት ግን ካርል ሄርትር የሚባል ጀርመናዊ ነው እና የቤተክርስቲያኑ ታሪክ የሚያስረዳው ይሄን ነው እና በ1923 ነው የተሳለው በመሃል በመሃል ያሉት ሰዎች ምንድን ናቸው እነዚህ እንግዲህ ያው አበባ ነው አበቦች ናቸው እንግዲህ ያው መቃብር ቤት ስለሆነ አበባ ጉንጉን ለማሳየት ነው ይሄ የምትመለከቱ ዳግማዊ አጼ ምንሊክ ንጉሰ ነገስ ዘዬ ኢትዮጵያ ተብለው እንጦጦ ማርያም ላይ በግብጻዊ ጳጳስ ባቡነ ማቴዎስ እጅ ሲሾሙ የሚያሳይ ነው እና ዳግማዊ አጼ ምንሊክ ንጉሰ ነገስት ንጉሰ ኢትዮጵያ ወይንም የነገስታቶች ንጉስ ተብለው የተሾሙት እንጦጦ ማርያም ላይ ነው ከጀርባው አየሻት ቤተክርስቲያን ነው እንጦጦ ማርያም ነች ተጌጣይቱም አብረው ቆመዋል አው ተጌጣይቱ ናቸው ባለቤታቸው እና ካህናቱ መኳንንቱ ያው በቤተክርስቲያናችን ስርዓት መሰረት ጸሎተም ስርዓት አካሄዳላቸው እንደዚሁም ከባአ መንግስት ተቀብተው ንጉሰ ነገስት ዘይት ኢትዮጵያ ተብለው ሲሾሙ የሚያሳይ ነው ደሞ ምትመለከቱ ዳግማዊ አጼ ምንሊክ ራስ መኮንን የቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ አባተን ራስ መኮንንን የሐረር ገዢ አድርገው ሲሾሟቸው የሚያሳይ ነው እንግዲህ ምንሊክ በጃቸው ቁልፍ ይዘዋል ራስ መኮንን ደግሞ ሲቀበሉ ይታያል እንግዲህ ቁልፍ ማለት ስልጣን መሆኑ ነው እና ያንን ስልጣን ሲሰጧቸውና ያንን አካባቢ እንዲያስተዳድሩ ያው የሳቸው መልካም ፈቃድ መሆኑን የሚያሳይ ሥዕል ነው ይሄ ደግሞ የምትመለከቱ የንግስተ ሳባንና የንጉስ ሰለሞንን ግንኙነት የሚያሳይ ሥዕል ነው እንግዲህ ይሄ የንግስተ ሳባ ታሪክ በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተጠቅሷል ጌታችንና አምላካችን ማርያምታችን ኢየሱስ ክርስቶስን በቅዱስ ወንጌል ስሟን ጠቅሶ ተናግሯል እንግዲህ ንግስተ ሳባ ኢትዮጵያዊት እንደነበረችና ይልቆንም ደግሞ የሰለሞንን ጥበብ ሰምታ እጅግ ብዙ ሚስጥር እንደፈጣላት ያ ብቻ ሳይሆን ደግሞ ከ ንጉስ ሰሎሞን ቀዳማዊ ምንሊክን እንደወለደች በቀዳማዊ ምንሊክ ማማካይነት እኛ ኢትዮጵያውያን ከሌሎቹ የዓለማት ህዝቦች ተለይተን የአይሁድን እምነት እንደተቀበለን እና በነሱ ስርዓት እንደነበረን የሚያሳይ ዋናው ደግሞ በነሱ አማካይነት ታቦተ ሲሆንን ወደ ኢትዮጵያ ልጅዋ እንዳመጣልን በታሪክ ተጽፎና ገኛለና ይሄ እንግዲህ የቤተክርስቲያናችን የቤተክርስቲያናችን የመጀመሪያው ቶፊት ወይንም የመጀመሪያው ስርዓት መነሻው የአይሁድ እምነትን የተቀበልንበትና ስለ አይሁድ እምነትም ሆነ ስለ ታቦተ ሲሆንም ብዙ ብዙ ነገር የተማርንበት ስለሆነ በዚሁ በቤተክርስቲያናችን ውስጥ ተሰሎ ይገኛል ማለት ነው። እና አሷም ይስተሄድ ከብዙ ወርቅና እንቁ ጋር ነው የሄደችው። እና እንደምትመለከቱ ግመሎቹ አሉ ያው ወርቁና አልማዙን ኢትዮጵያውያን ለሱ በገጸ በረከት መልክ ሲያቀርቡ የሚያሳይ ነው። እሷም ደግሞ ጥቁር አርገው ይሳሏት እንግዲህ ያው ከዚህ አካባቢ ገባሽ አሁን ብዙዎቹ ስለ ሳባ ሲያነሱ ሳባ ኢትዮጵያ የታደለችም ሳባ ከየመነች ሳባ ከመካከለኛው አካባቢ ነች ይባላል ግን በዛ ወቅት ደግሞ ንግስተ ሳባ ትገዘው የነበረው አካባቢ ይሄን ሁሉ ነው ከህንድ ወቂያኖስ ጀመረሽ መላ አፍሪካን እስከ ሳባንም ማለት የመነንም መካከለኛው ምስራቅ ነው የሚያካትነውና በተለይ ግን እኛ አባቶች ኢትዮጵያውያን ለመሆነ በጥቁር መልክ ስለወልናል ማለት ነው። ይሄ መታየው እንግዲህ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘ ኢትዮጵያ ወደዚህ ቦታ ቅዳሴ ለማስቀደስ እና እዚ ስጋው ደሙ ለመቀበል በሚመጡበት ወቅት እዚህ ውስጥ ቆመው ነበር የሚያስቀደሱት። እና ይሄ የሳቸው የክብር ቦታቸው ነው። እዚህ ቦታ አቦታም እዚህ ነው ከጥንት ጀምሮ አልተንከሳቀሰ። እነዚህ ከላይ የምትመለከታቸው ሥዕሎች ከግሪክ መንግስት በ1924 የመጡ ናቸው። እና ይሄ እንግዲህ የጌታ ግንዘቱን የሚያሳይ ነው። በዋናነት የዚህ በትልቁ ምድር ቤት ውስጥ ተቀምጦ ይገኛል። 
አለ ተቀምጦ ይገኛል አሁን ያ ደግሞ የጌታ የጌታ እራት ተብሎ የሚታወቀው የጸሎት ሐሙሱን ስእል የሚገልጽ ነው አ የመጨረሻው ራት ይሆናል ነው እና ይሄም ራሱ ከግድ መንግስት የመጣ ነው ይሄ ደግሞ የምትመረከቱ የመቤታችን የቅዱስ ድንግል ማርያም ሞዛይክን በሞዛይክ የተሰራና ከሩሲያ ኦርቶዶክስ የመጣ ነው ከራሽ ኦርቶዶክስ የመጣ ነውና መልኳም ትንሽ ወደኛ ማጣ ይላልና ይሄ ከ በሞዛይክ የተሰራ ነው መቼ ይሆን የመጣው ለማን ነው የመጣው የዚህን እንኳን በወል ባላቀም ሌሎቹ ግን በአብዛኛው ለዳግማዊ አጼ ሚልክ በሥልጣን የመጣላቸው ከሌሎች ዓለም ሀገራት ጋር የነበረው ግንነት በጣም ጥብቅ እንደነበረ የሚያሳይ ነው በተለይ በተለይ በቤተክርስቲያናችን አካባቢ ከጥንትም ጀምሮ የኛ አባቶች እንደሚታወቁት ከኢትዮጵያ ወደ ኢየሩሳሌም ይሄዱ ይሳለማሉ ይሄም ደግሞ በታሪክ ተጽፎ ይገኛል በዛም ብዙ ገዳማት ሰርተዋል ከሌሎቹ ጋርም እንደዚሁ የቀረበት ስስል የቀረበ ወዳጅነት አላቸውና ከጥንት ጀምሮ መቀራረቡ በተለይ ደግሞ ከአሃታ ቤተክርስቲያን ጋር ለምሳሌ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ከነ ግብጽ ጋር ከህንድ ጋር ከነ አርመን ከነ ሶሪያ ጋር በእምነትም በሥርዓትም በትውፊትም አንድ ስለሆነች ግንኙነቱ የተጠበቀ ነው ማለት ነው ተመለከቱ ሥዕል እራሱ ይወር መዓዛን ያለው አ በጣም ውድና ጥንታዊ ቅርስ አንዱ ነው በዚህ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ከሚገኙ ውድና ጥንታዊ ቅርሶቻችን መካከል አንደኛውና ዋነኛው ነው ይህ ሥዕል በሚካኤል አንጀሎ በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የተሰራ ሥዕል ነው ይህ ሥዕል የመጣው ከሮማ ካቶሊክ ቤተክርስቲያን ከቫቲካን ሲሆን በጊዜው የነበሩት ጳጳስ ወይንም ፖፕ እሳቸው ለዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ወዳጅነት እንዲሆን ያበረከቱላቸው ስጦታ ነው ከራታቸው ከከስብስባቸው ከራታቸው ስብስብ ለሚኒሊክ ስጦት ነው ዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ያ በስልጣን ላይ ነበርበት ወቅት ቤተ መንግስታቸው ነበር በኋላ ላይ ግን ደጃቸው ንግስ ዘውሪቱ ስልጣን ሲይዙ ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ያባታቸው መቃብር ያለበት ላለበት ቤተክርስቲያን በክብር አበርክተውታል እንግዲህ እዚህ በክብር ተቀምጦ ይገኛል ማለት ነውና ስዕሉ ዲቢያንስ 500 አመት በላይ ነው እና በጣም ውድ ነው በጣም ብርቅዬ ነው በአለም ላይ ተወሰኑ ቦታዎች ነው ያለው እና እኛ ሀገርም ኢትዮጵያችን ውስጥም ይሄ ሚካኤል አንጀሎ ስዕል በክብር ተቀምጦ ይገኛል ማለት ነውና ፍሬሙ በጣም ያምራል አ በጣም ያምራል ስዕሉም ራሱ እንደምትመለከቱ እኛ እንግዲህ ምንለው የመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም ስዕል ነው ምንለው ግን ብዙ ጊዜ የውጭ ሀገር ጎብኚዎች የፊቷን ገጽታ ከሞናሊ ዛ ጋር ያገናኙታል እና እኛ እንደ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ እምነት ተከታይ የመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ናት ብለን እናስበው ፈረንጆቹ ደግሞ አይ እንደ ሞናሊ ዛ ነች ይላሉ እና በዋናነት እንግዲህ እዚህ የሚካኤል አንጀሎ በእጁ የሳላት ስዕል በዳግማዊ አጼ ሚኒሊክ ቤተ መቅደስ ውስጥ በክብር ተቀምጣ ትገኛለች ማለት ነው። የዛሬውን የመንገደኛ ጋዜጠኛ ዝግጅታችንን በዚህ በታአካ ንግስት በአታ ለማርያም ገዳም ውስጥ አድርገናል በዚህ ቆይታችን በርካታ ቅርሶችን ያያየን ነው የምንገኘው ነገር ግን በዚሁ የሚቋጭ አይደለም በሚቀጥለው ሳምንት እንገናኛለን